大家可能都知道，德国有非常强盛、优秀的汽车工业，像是宾士啊、B M W、奥迪、保时捷、福斯这些知名的车厂都是德国品牌。但是最近呢，却有媒体指出，德国车品质早就不如当年已经神话破灭了。这怎么回事呢？今天就让我们一起来聊聊德国汽车产业吧。嗨，大家好，我是志奇。前阵子，德国之声发布了一系列的报道，指出了德国车近年品质不佳的问题。报道中说到，尽管德国车在全球的销量名列前茅，但在品质的评比上面已经输给韩国、美国好多年了。就连一些德国人也认为，现在的德国车比五十年前的古董车还不耐用。新闻一出，引起了社群上面不少的讨论。不少的国外网友跳出来表示，他们以前确实觉得德国车就是做工精良、品质稳定，但他们最近发现德国车好像没有以前那么优秀了。那我们看到新闻呢，反而有点好奇，说：“哎、欸，德国的汽车产业当初到底是怎么崛起的？为什么会变成许多人心中品质保证的代表？现在又遇到了什么困难呢？”不过，因为我们不是车辆方面的专家哦，所以今天我们不会去谈各种车款性能之间的比较，而是比较着重在这个历史啊、产业面。去讨论呢德国汽车工业过去的故事，还有未来的挑战。不过，在看今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。你想买房或租房，却不知道应该从哪里下手吗？房地产术语都超级复杂，害怕自己一不小心就变成肥羊吗？今天要介绍的超实用买房秘籍相关课程，是由具备多年产销经验的三五线上赏屋主持人 Ted 带领，搭配九面从房产小白的角度切入提问，带领大家深入浅出的了解房地产知识。课程内容非常丰富，像是如何挑选适合自己的物件，破解卖房的话术，合约关键，甚至装潢与风水等,等。等针对租屋族呢，也有遇到法律纠纷该如何自保的介绍。不论你目前对于房地产的需求是什么，都能够在这堂课当中学到很多有帮助的资讯。懂越多，选择就越多。现在就点击资讯栏的链接，了解更多的房地产知识啦。现代的汽车其实就是在德国发明的。一八八五年呢，德国的卡尔宾士做出了人类第一台现代汽车，为德国制造打下了基础。后来，德国成为了世界最早投入汽车产业的国家之一。在二十世纪初期呢，德国已经有近百个汽车厂牌，像是宾士就是当时业界的佼佼者。不过初期德国汽车产业并没有发展的很顺利。一方面，德国经历了第一次世界大战的失利，民生产业还在缓慢的复苏；而另外一方面，世界发生了经济大萧条，整体投资环境非常的严苛，这导致许多的车厂不是倒闭就是被整并。直到一九三三年，希特勒上台之后呢，德国的汽车产业才有了比较明显的起色。在希特勒上台的时候呢，汽车还是一种奢侈品哦，大部分的德国人都只买了几摩托车而已。但是希特勒认为，汽车是现代化国家的重要指标，宣誓要扶植汽车产业，希望让德国的每家每户都能够拥有私家车。而值得一提的是呢，当时希特勒委托了一位工程师，也就是日后创立保时捷的费迪南·保时捷先生，设计了一款物美价廉的平民汽车。希特勒要求这辆车要可以载两个成人跟三个儿童，最高时速达到每小时一百公里，但但售价不能够超过一千马克。后来，保时捷先生就设计出了经典车款金龟车。当时，这辆汽车呢由新创立的福斯汽车负责生产。而在德文当中呢，福斯汽车这个原文 Volkswagen 就是人民汽车的意思。不过呢，在希特勒在位期间哦，这辆车并没有投入大众市场，是直到了二战结束之后才真的进入了量产阶段。而另外，希特勒政府更是在上台之后，执行了一项雄心勃勃的计划，为了让汽车在帝国的版图内畅行无阻，他们大量的扩建高速公路，在十年之内建造了将近四千公里的高速公路。而在开通的初期，德国大部分的公路都是没有速度限制的，也是促使这个车厂们开发性能更好、速度更快的汽车来迎合市场的需要。可以说，纳粹执政期间呢，一定程度的打下了德国汽车发展的重要基础。不过，随着二战的开打呢，德国的汽车产业却也再次面临了挑战。二战开打之后，所有德国的车厂全部都去支援前线了，像是奥迪的工厂就被征召拿去制作坦克，而宾士除了生产军用卡车之外呢，也有制作战斗机的引擎，而其他车厂也差不多，不是去做军用的载具呢，就是去生产枪炮啊、弹药等等的武器，但是变成军工厂代价就是变成盟军轰炸的目标。随着德军的节节败退，许多的汽车工厂也遭到轰炸。等到战争结束时，德国的汽车产业已经被严重的打击，满目疮痍。
。虽然说德国在二战之后遭到重创，但是战后西德的经济却以惊人的速度反弹，这其中归功于许多因素。首先，德国一直以来就投入了相当大的资源在基础教育跟技职教育上面，这也让德国人民的教育素质非常的整齐，提供了各个产业优秀的劳动力。而另外，为了鼓励企业大胆投资，战后的西德政府呢也实施了多项的优惠政策，像是降低税率等等，协助民间企业重振脚步。而最后，更关键的是，二战结束之后，美苏马上展开了冷战。为了围堵这个苏联的共产势力哦，以美国为首的西方国家决定大力的扶持西德，作为对抗共产主义的最前线。于是，大量资金涌入了西德，大大的加快了德国重建的工作。人有了，钱也有了，德国经济像是奇迹般的迅速的复苏，也让汽车工业。也重新振作。随着经济的复苏，德国车厂也积极的外销全球。凭借着优异的工艺水准，德国车受到了不少国家的欢迎。举例来说，福斯的金龟车系列呢，在战后开始大量生产外形淘细、价格亲民，加上做工扎实，金龟车很快就热销全球，成为了一九六零年代美国卖最好的进口车，也是历史上面销售最好的车款之一。福斯金辉社成功呢，不止帮助德国品牌在国际打响名号，也成为了德国经济复苏的代表作。同样的，这段时期德国其他汽车品牌也积极的拓展海外市场，在各国设立工厂，一步一步成为了大型的国际企业。而德国的汽车产业就这样子与美国、日本齐名，成为了世界最强大的汽车王国之一。那顺带一提哦，德国汽车良好的口碑呢，也跟赛车比赛息息相关。从二十世纪开始，就有不少的德国厂牌投入职业赛车竞赛。而在二战之后，宾士啊、B M W、奥迪更是投入了大量资源培养赛车队伍。对于车厂来说，赛车比赛是火力展示的大好机会，可以建立车款性能强劲的品牌形象，帮助他们打进高档车的市场。久而久之哦，德国车等于性能保证的形象也就这样子深入了每个人的心中。不过这些年，德国汽车的这块招牌哦，就开始出现了一些裂痕。二零一五年爆发了震惊全球的柴油门事件，德国的福斯集团呢被发现他们对于柴油引擎动手脚安装了作弊软体，试图假造废气排放数据来达成美国政府的环保要求。事情被揭发之后呢，除了福斯付出了破兆元台币的巨额赔款，也重创了德国车在消费者心中的印象。当时德国媒体呢就形容这次事件是整个产业在自毁前程。另外，近几十年呢也开始有一些专家认为德国车的品质不若以往。B M W 的前主管就说，半个世纪前，德国车厂确实是由工程部门来主导产品的布局与开发，追求极致的工艺品质。但是这几年哦，因为竞争对手太多，瓜分了原本的市场，所以呢，车商更看重获利能力，从营收面来管理产品的开发。而为了维持获利，车商就会在许多的地方节省成本。根据德国之声的报道，二零二二年德国汽车俱乐部检验了五百八十辆汽车，结果发现呢，德国品牌在过去几年推出的新车款当中，有不少新车都采用了更便宜的材料，像是把原本的金属元件换成了更便宜的塑胶材料等等，这让德国车不再像以前一样那么的坚固耐用。对车主来说，也可能要花更大的成本去保养跟维修车子，也因此，在一些消费者心中，德国车渐渐的不再是品质保证。而除了这些状况之外，许多专家指出，电动车领域的转型过慢，也是德国车现阶段的一大难题。过去德国在燃油车市场取得了巨大的成功，但这样的成功似乎反过头来拖慢了发展电动车的速度。德国汽车工业协会的主席呢，之前就在媒体上面坦诚，德国在电动车的发展晚了竞争对手一步。在电动车刚起来的时候，德国车厂认为哦，燃油车市场还很大，不会这么容易被取代，所以没有特别积极的在开发电动车，所以导致哦，在一开始德国无论是电动车的基础建设、相关人才还有技术能力都不够到位，反而是更早布局的特斯拉，还有其他的中国电动车大厂，现在都。抢下了不少的市场，甚至在德国本土，特斯拉的销量还比呢这个德国品牌的电动车还要高。而这些趋势呢，都迫使德国的车厂必须要更快的拿出新车来应战。但是这样子的竞争，却让一些新车仓促上路，导致了一些小毛病不断，反而减损了德国车的名声。而现在德国车厂呢，正在捍卫德系车的市场，努力的兼顾开发速度跟品质，希望在电动车的领域也能跟燃油车有一样的地位。
那虽然这次的新闻哦是说德国车神话破灭，但我们观察到的是舆论并没有这么的一面倒。有一部分的人哦确实认同新闻所说的德国车好像已经失去了以前的水准，但也有不少人认为，虽然养德系车没有这么的容易，但很多细节的设计啊、操作的舒适度，德系车还是赢过其他厂牌不少，不会这么轻易的被挤垮。那么觉得大家对于德国车之所以有信心哦，除了德国车本身的品质没有到很差之外，更重要的是过去半个世纪以来累积下来的好口碑，让德国车有难以撼动的品牌性。感，换句话说，德国制造的招牌呢，对于多数人来说还是有用的。而这样的红利，也让德国品牌在现在竞争激烈的车市当中保有一些优势。那么接下来就看德国车厂能不能够把握这些优势，克服品质下滑的疑虑，以及电动车转型的冲击，再次站稳脚步，重回巅峰了。那最后这集真的是比较粗略的介绍德国汽车产业的历史啊跟现况，所以如果大家有想要更多的资料想要分享，都欢迎在留言区帮我们补充哦。那今天最后想问大家的是，你对于德国车的印象是什么呢？哎、欸，我觉得德国车还是很不错的、哦，对他们很有信心。因为我觉得德国车的品质确实没有以前那么好，所以我根本买不起车哦，没有再想这些。第一，其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道德国汽车产业的怪况。此外呢，也可以点击这个地方看看台湾车价为何那么贵，以及其他的相关影片。那么今天这一期期就到这么告段落，我们就明晚再见喽。